Bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube de Construedu. En este video veremos cómo exportar un plano en formato PDF. Para el desarrollo de este tema nos vamos a apoyar del siguiente modelo, la cual hemos venido trabajando en anteriores videos. Para realizar la exportación de esta lámina a formato PDF, nos tenemos que ir a la pestaña de archivo y es en donde vamos a realizar eh, la exportación. Como se aprecia, eh, nos aparece una herramienta de exportar. Vamos a indicarle exportar y nos sale la opción de PDF. Vamos a ingresar a esta opción y Revit nos muestra la siguiente ventana en donde nos indica exportar a PDF para lo cual tenemos en la primera parte que viene a ser rango de exportación nos indica si queremos exportar la ventana actual porción visible de la ventana actual o vista de plano selección lo más adecuado es usar lo que viene a ser vista de plano de selección ¿por qué? porque ahí puedo ingresar en este lapicito y puedo ubicar lo que viene a ser los planos. Por ejemplo, no voy a seleccionar nada. A ver, voy a ingresar nuevamente. Y como se aprecia, en este punto podemos encontrar todos los planos o todas las vistas que contiene nuestro modelo. Pero en este caso, al momento de exportar, a nosotros nos interesa exportar los planos. Y aquí se aprecia los dos planos que tengo creado en este modelo. Que si vamos al navegador del proyecto, también lo ubicamos. También contiene las vistas con las que hemos modelado. Una vez ubicado en esta ventana, vamos a seleccionar lo que viene a ser el plano con la que he trabajado, que viene a ser instalación sanitaria y este guión 01. En la casilla lo voy a activar y le voy a indicar seleccionar. Ya seleccioné lo que viene a ser el plano. Este viene a ser la configuración de exportación. Incluso podemos guardar esta configuración. Eh, lo voy a guardar, lo voy a colocar construido. Aceptar. En archivos nos indica crear, cómo crear planos en red. Ah, el nombre del archivo, por ejemplo, lleva el nombre de lo que viene a ser del archivo. Eh, se me ha colocado. Eh, yo le voy a indicar otro. Eh, le voy a indicar este IS-01. Instalaciones sanitarias. Eh, en ubicación, puedo eh, indicar dónde quiero que se descargue. En este caso, yo le he dado la extensión en donde quiero que se guarde, va a ser en descargas. Y he creado lo que viene a ser una carpeta que se llama planos. Y si lo ven examinar, puedo encontrar eh, lo que le he mencionado. Estoy en descargas y creé una carpeta de planos. Ese es donde se me va a ubicar la descarga que voy a realizar. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal de YouTube de Construedo. Continuemos. En el tamaño de hoja, es lo mejor dejarlo por defecto, debido a que nosotros ya hemos configurado un tamaño de hoja al momento de crear el rótulo del plano. En este caso viene a ser un A1. Por eso lo indico de que usar el tamaño de plano. La colocación del papel es en el centro, no hay ningún problema. La apariencia le estoy indicando que sea de calidad raster en alto y colores. En este punto yo coloco de procesamiento raster debido que estoy trabajando con sombras también porque si lo coloco en la primera parte y de igual modo me va a salir una advertencia o un aviso que debo de colocar el modo raster vamos a configurar lo que viene a ser las opciones en este caso yo activo eh, dos opciones que viene a ser ocultar plano de referencia de trabajo y ocultar caja de referencia eh, he desactivado lo que viene a ser eh, el ocultar contorno de recorte ¿por qué? porque si yo lo activo me va a ocultar los, los recortes vamos a activarlo para verlo eh, vamos a indicar exportar eh, que exporte para ver lo siguiente a ver 
ya exportó lo que viene a ser en los planos, voy a instalaciones sanitarias, es el plano que se ha cargado. ¿Cómo se aprecia? Este, la lámina no, no muestra ningún contorno y es porque yo lo he desactivado. En este caso este, le vamos a indicar que lo queremos activar. Vamos a ir nuevamente a Revit y en Revit vamos a indicarle que lo exporte. Vamos a ir a exportar nuevamente a PDF. Eh, voy a indicarle que este, es la configuración que he creado, construido. Y ahora, anteriormente lo tenía activado, ahora lo voy a desactivar. ¿Para qué? Para ver lo siguiente. Vamos a indicarle este IS-01, instalaciones sanitarias este, 02, y le voy a indicar exportar. Ya, ya exportó el archivo vamos a ir nuevamente a ver este, el, la carpeta este sería el archivo que ha exportado le vamos a doble clic y podemos ver lo siguiente a diferencia del plano anterior me coloca el marco de record de igual modo en lo que va a ser las secciones puedo ver lo que va a ser el plano de recorte y puedo ver lo que viene a ser este, eh, la caja de referencia de lo que viene a ser del isométrico. Y de esta forma es como realizamos la exportación de un plano en PDF. Con ello llegamos a la parte final de este video. Cuéntame qué te pareció, qué otros temas te gustaría ver en nuestro canal. Y si tienes dudas o preguntas puedes dejarlo en la sección de comentarios. Recuerda que en construedu.com podrás aprender todo respecto a BIM. Solo debes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Nos vemos!